আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তারেক হাসান জর্দার কাছে বা দূরে যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন প্রথমে ক্ষমা জেনেছি গত ক্লাসের ভিডিওতে আমার উপস্থাপনাটা ভালো হয়নি কারণ সেটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ক্যামেরার সামনে কথা বলা যার কারণে কথার মধ্যে এবং বোঝানোর মধ্যে অনেক জড়তা ছিল অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল হয়তো যতটুকু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা সম্ভব হয়নি এছাড়াও ভিডিও রেজুলেশনটা অনেক খারাপ ছিল অনেক আপনাদের অনেকে দেখতে অসুবিধা হয়েছিল দেখতে পারেননি ভালোভাবে বুঝতে পারেননি বিশেষ করে বোর্ডের লেখাটা অস্পষ্ট ছিল তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমাদের স্টুডিও রুমটি এবার আপগ্রেড করা হয়েছে আপগ্রেড আপগ্রেডেশনের মধ্যে আছে ডিএসএলআর ক্যামেরা তিনটা তিন সাইড থেকে তিনটা লাইটিং সাথে হাই রেজলেশন মাইক্রোফোন আশা করি আপনাদের আজকের ক্লাসে বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবে না আমি আমার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজ শতকরা অধ্যায়ের অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলবো একটা একটা করে প্রত্যেকটাই বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন পুরো ভিডিওটি দেখবেন আমি ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছি এরকম অনলাইন ক্লাসের ইউটিউবে যেগুলোতে প্রশ্ন বলার পরে শুধু অ্যান্সারটা লিখে যাচ্ছে কিন্তু কিভাবে লিখতে হবে এই সব জিনিসগুলো বলে নাই বা বলা হয় নাই কিন্তু আমি মনে করি যে এটা এগুলোর প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের জানানো দরকার বোর্ড বইয়ের পঁচানব্বই পৃষ্ঠার কয়েকটা অঙ্ক আছে আমি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করব পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠার দুই নম্বর অঙ্ক কোনো বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মোট তিরিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বারো জন ছাত্রী মোট শিক্ষার্থীর শতকরা কতজন ছাত্রী প্রশ্নটা হচ্ছে তিরিশ জনের মধ্যে বারো জন যদি ছাত্রী হয় তাহলে একশো জনের মধ্যে ছাত্রী কতজন এটা আমি আশা করি গত ক্লাসের যারা ভিডিওটি দেখেছে তারা বুঝতে পারবে যার জন্য এটা আমি এখন তোমাদের দেখাচ্ছি না এরপরের প্রশ্ন কোনো বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মোট পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী ক্লাসে মোট শিক্ষার্থী কিন্তু পঞ্চাশ জন এর মধ্যে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ছাত্রী ওই শ্রেণীতে মোট কতজন ছাত্রী তার মানে পঞ্চাশ জনের মধ্যে কতজন ছাত্রী এটা আমাকে বের করতে হবে আমাকে যেহেতু এই ধরনের প্রশ্নে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয় যে আমি প্রশ্নটা উত্তরটা সাজাবো কিভাবে প্রথমে কোন কথাটা লিখব তো প্রথমে কোন কথাটা লিখব সেটা আমরা প্রশ্নের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব আমি শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদেরকে বলবো তোমরা মনোযোগ দিয়ে কথাটি শোনার চেষ্টা করো প্রশ্নে যে জিনিসটি বের করতে বলা হয়েছে সেটিই থাকবে ঐকিক নিয়মের তৃতীয় লাইনে আর ঐকিক নিয়মের তৃতীয় লাইনটি যেভাবে সাজানো থাকবে বা সাজাবে ঠিক অনুরূপভাবে উপরের লাইনে প্রথম ঐকিক নিয়মের প্রথম লাইনটাও ওইভাবে সাজাতে হবে ঐকিক নিয়মের প্রথম লাইনটা পাবো কোথায় ঐকিক নিয়মের প্রথম লাইনটাও প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে যেটাকে আমি তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করব আমাদের বের করতে হবে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতজন ছাত্রী বের করতে হবে পঞ্চাশ জন আমরা ধরে নেই এটা ঐকিক নিয়মের তৃতীয় লাইন পঞ্চাশ জন এটা আমরা প্রথমে মনে মনে ধরে নেব পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী এত জন তাহলে এটা যদি এভাবে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী এত জন তাহলে এই এই ধারাতে আমাকে ঐকিক নিমের প্রথম লাইনটা বলতে হবে ঐকিক নিমের প্রথম লাইনটা আমি তথ্যটা পাবো কোথায় বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী বিয়াল্লিশ সরি বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী এই 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 কথাটুকুর মধ্যেই আমাদের ঐকিক নিমের প্রথম লাইন আছে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে যে একশো জনের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ছাত্রী একশো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ছাত্রী তাহলে আমরা এই তথ্য থেকেই ঐকিক নিমের প্রথমে লাইনটা লিখব একশো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী বিয়াল্লিশ জন অতএব একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী বিয়াল্লিশ বাই একশো জন অতএব পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী আমরা প্রথমে এটা লিখেছি এটা আমরা মনে মনে দেখবো যে এটা আমার আসলে কিভাবে লিখতে হবে ঐকিক নেমের তৃতীয় লাইনটা কী হবে এটা আমরা আগে মনে মনে চিন্তা করে নেব সেই চিন্তা থেকে আমরা প্রথমে লাইনটা সাজাবো এরপর লিখব পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী
আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি যাব এর পরবর্তী অঙ্কে সখীপুর গ্রামের মোট জনসংখ্যা বারোশো আশি জন তার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নির্ণয় করো এটাও একই ধরনের অঙ্ক চল্লিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত তার মানে একশো জন লোকের মধ্যে চল্লিশ জন শিক্ষিত আমাকে প্রশ্ন করেছে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত অর্থাৎ বারোশো আশি জনের মধ্যে শিক্ষিত কতজন এটা আমার ঐকিক নিয়মের তৃতীয় লাইনে থাকবে বারোশো আশি জনের মধ্যে শিক্ষিত এতজন যেহেতু আমার প্রশ্নটা এরকম আমাকে উপরের লাইনটা ঐকিক নিয়মের প্রথমের লাইনটা আমাকে এই তথ্য থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট এই তথ্য থেকেই আমাকে এখানে লিখতে হবে একশো জন শিক সরি একশো জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত চল্লিশ জন অথবা একজন লোকের মধ্যে অতএব বারোশো আশি জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত কতজন এটা তোমরা এই এই অঙ্ক ধারা অনুযায়ী তোমরা এর পরবর্তী এই সখীপুর গ্রামের অঙ্কটা তোমরা নিজেরা নিজেরা করবে নিজেরা নিজেরা করতে গিয়ে কোনো সমস্যা হলে এই অঙ্কটা একবার দেখে নেবে এরপর যাবো আমি মুনাফার অঙ্কে মুনাফার অঙ্কের প্রথমে আমি তোমাদের ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার জসিম একটি ব্যাংক থেকে ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফায় দুই হাজার টাকা ঋণ নিলে জসিমকে প্রতি কত বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে আমাদেরকে বের করতে বলেছে দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা কত মনে রাখবে প্রশ্ন আমাদের বের করতে বলেছে দুই হাজার টাকা যদি জসিম ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে এক বছর পর তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে অর্থাৎ ওই কিক নিম্বার তিন নম্বর লাইনটা হবে আমাদের দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা কত রাইট যদি এটা আমার তৃতীয় লাইনে লিখতে হয় তাহলে প্রথমে লাইনটা লিখবো কোথা থেকে আমাদের প্রশ্নে একটা তথ্য দেওয়া আছে ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফা এই ছয় পার্সেন্টের মধ্যে ছয় পার্সেন্ট শব্দটির মধ্যে তিনটি সংখ্যা আছে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় টাকা আমাকে যেহেতু বের করতে হবে দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা কত দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা এত টাকা এখানে থাকবে আসল এখানে থাকবে বছর এখানে থাকবে হচ্ছে মুনাফা তাহলে আমার এই কথাটাও আমরা ওইভাবে সাজাবো একশো টাকার এক বছরের মুনাফা একশো টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় টাকা অতএব এক টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় বাই একশো টাকা অতএব দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা আর এই কোনটা আমরা উপরে লিখব গুণ দেবো কোনটা নিচে গুণ দেব এটা তোমাদের এর আগের অধ্যায় শিখিয়েছি আমি এই জন্য সংক্ষেপে বলছি দুই হাজার দুই টাকা এটা হচ্ছে শুধু মুনাফা জসিম যদি ব্যাংকের টাকা হিসাবে একদম শেষ করে দিতে চায় যে আমি ব্যাংকের সাথে আর কোনো লেনদেন রাখব না আমি ব্যাংকের টাকা শোধ করে দেবো জসিমকে কিন্তু শুধু এই একশো টাকা দিলেই হচ্ছে না একশো টাকা তো হচ্ছে শুধু মুনাফা দুই হাজার টাকা ঋণ নেওয়ার কারণে একশো টাকা অতিরিক্ত মুনাফা দিতে হচ্ছে তাহলে জসিম যদি এক বছর পর চিন্তা করে যে আমি ব্যাংকের ঋণ সহ একবারে ক্লিয়ার করে দেব তখন সেক্ষেত্রে জসিমকে দুই হাজার টাকার সাথে সাথে আরও একশো বিশ টাকা প্রদান করতে হবে আমি আসবো এটা এই এই বিষয়টা নিয়ে আসবো এর পরবর্তী অঙ্কে তনিমা তনিমা ব্যাংক থেকে তিন বছরের জন্য দুই হাজার টাকা ঋণ নিলেন জসিম নিয়েছিল দুই হাজার টাকা এবার তনিমাও কিন্তু দুই হাজার টাকা নিয়েছে বার্ষিক মুনাফার হার ছয় পার্সেন্ট একই হিসাব এটাও একশো টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় টাকা তিন বছর পর তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে জসিম দিয়েছিল এক বছরের মুনাফা আর তনিমা দেবে তিন বছরের মুনাফা এটা মুসে তো ভুল করলাম ওই একই রকমের একশো টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় টাকা আমি লিখে দেখাচ্ছি একশো টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় টাকা অতএব এক টাকার এক বছরের মুনাফা ছয় বাই একশো টাকা শুধু লিখব দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা কত জসিমের অঙ্কের মতো এরপর আমরা লিখব অতএব দুই হাজার টাকার তিন বছরের মুনাফা একটা কথা মনে রাখবে এটা কিন্তু তনিমার এক বছরের মুনাফা তো এক বছরের মুনাফা যেটা হবে এটা আমরা যদিও ফলাফলে বের করে নিই আমরা ধরে নেব পুরোটুকুই মুনাফা পুরোটুকুই এর একটা ফলাফলটা একটা মুনাফা তাহলে তিন বছরের মুনাফা কিন্তু এটার তিন গুণ হবে অতএব আমরা এটাকে যা আছে এটা সেটা হুবহু নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পর এটার সাথে তিন গুণ দেবো তাহলে তিন বছরের মুনাফাটা বের হবে আর যদি তোমরা কেউ চিন্তা করো না আমি একবারে করব তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে 
সেক্ষেত্রে তুমি দুই হাজার টাকার তিন বছরের মুনাফা যেহেতু এটা ছিল এক টাকার মুনাফা একের কাছে দুই হাজার দুই হাজার গুণ হবে একের কাছে আমি লিখেছি তিন তার মানে তিন গুণ বাড়বে এটাও দুই হাজার গুণ বাড়বে এখানেও সে তিন বেশি হওয়ার কারণে তিন গুণ বাড়বে ছয় বাই ছয় বাই একশো লেখার পর দুই হাজারকে গুণ করবো তিনকেও গুণ করবো জাস্ট ফলাফল আগের মতো বের হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠার পাঁচ নম্বরের অঙ্ক ব্যাংক থেকে আসলের উপর আট পারসেন্ট মুনাফায় পাঁচ বছরের জন্য পনেরো হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হলো পাঁচ বছর পর মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে বিষয়টা একবার একটু ভেবে নিতে হবে তোমাদেরকে অবশ্যই আট পারসেন্ট বার্ষিক মুনাফায় একজন ব্যক্তি সে ব্যাংক থেকে পনেরো হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে পনেরো হাজার টাকা ঋণ নেওয়ার পর সে কিন্তু প্রতি বছর বছর মুনাফা দিচ্ছে না সে একবারে পাঁচ বছর পর সে যখন পরিশোধ করে দেবে একবারে যে আমি ঋণটাও পরিশোধ করে দেব আর এই ঋণের যে মুনাফা হয়েছে সেই মুনাফাটা সহ এখানে বলছে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে পরিশোধ অর্থাৎ ঋণের হিসাবে একদম শেষ করে দেওয়া সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে পনেরো হাজার টাকা তো দিতে হবেই প্লাস পনেরো হাজার টাকা পাঁচ বছর রাখার কারণে আমার যে টাকা মুনাফা হয়েছে সেই মুনাফাটাও আমাকে দিতে হবে তার জন্য আমাকে প্রথমে পনেরো হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা কত সেটা আগে নির্ণয় করতে হবে পনেরো হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা আগে আমরা আগের অঙ্কগুলোর মতো নির্ণয় করে নেব তারপরে আমরা পনেরো হাজার টাকার সাথে সেই মুনাফাটা যোগ করে দেব আমি একবার করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কত মুনাফায় পনেরো হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা কত আমাদের বের করতে হবে পনেরো হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা এত টাকা অর্থাৎ একশো টাকার এক বছরের মুনাফা সরি একশো টাকার এক বছরের মুনাফা আট টাকা অতএব এক টাকার এক বছরের মুনাফা এই অঙ্কগুলো আমার শিক্ষার্থীদেরকে আগেই অনেক আগেই করানো হয়েছে একাধিকবার করানো হয়েছে বারবার করানো হয়েছে কিন্তু যেহেতু অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি সবাই দেখবে সেক্ষেত্রে সেই জন্য আমি আবার অঙ্কগুলো করিয়ে দিচ্ছি আর তাছাড়া আমার শিক্ষার্থীরা অনেক দিন ধরে ক্লাস থেকে দূরে আছে মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে স্কুল বন্ধ আছে পনেরো গুণ দেব চার পনেরো ষাট এমনি বোঝা যাচ্ছে চার পনেরো হবে ষাট ছয় হাজার টাকা তোমরা এটা রাফ করে করে নিবে আমি আমার কিন্তু এটা এটা কিন্তু আমাদের অঙ্কের ফলাফল না পনেরো হাজার টাকার পাঁচ বছর এটা শুধু শুধু মুনাফা বের হয়েছে আমাদেরকে বলেছে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে অতএব পরিশোধ করতে হবে পনেরো হাজার টাকা যোগ ছয় হাজার টাকা সময় এখানে ব্রাকেট না দিলে চলবে একুশ হাজার টাকা আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে আমি আসবো হচ্ছে আসল নির্ণয় করব কিভাবে ধরো তোমার বন্ধু তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে যে চলো আমরা একটা কাজে যাব এর মাঝে সে ব্যাংকে গিয়েছে তোমার সাথে তো ব্যাংকে গিয়ে সে ষোল চোদ্দ টাকা ব্যাংকে মুনাফা দিল তোমার সামনে তুমি দেখলে যে সে ব্যাংকে মুনাফা দিল চোদ্দ টাকা ওখানে লেখা আছে ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে ওই ব্যাংকের মুনাফার হার হচ্ছে সাত পারসেন্ট একশো টাকা ঋণ নিলে তাকে সাত টাকা মুনাফা দিতে হয় তাহলে তোমার বন্ধু যেহেতু চোদ্দ টাকা ঋণ নিয়েছে সরি চোদ্দ টাকা মুনাফা দিয়েছে তাহলে সে ব্যাংক থেকে কত টাকা নিয়েছিল একশো টাকা যদি সাত টাকা হয় তাহলে চোদ্দ টাকা মুনাফা হয় কয় টাকায় দুইশো টাকায় এটা আমরা মনে মনে হিসাব করে এমনি আন্দাজ করেই বের করতে পারবো অনুমান করেই বের করতে পারবো সহজ সংখ্যা সহজ হিসাব এই ধরনের অঙ্ক যদি আমাদের অন্য ডিজিট থাকে অন্য সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কীভাবে বের করব আমরা আসছি এর পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে আমি না কোনো ব্যাংক থেকে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর তিরিশ টাকা মুনাফা দিল ব্যাংকে গিয়ে সে শুধু তিরিশ টাকা মুনাফা দিয়েছে একশো টাকা যদি ব্যাংক থেকে সে নেয় তাহলে ব্যাংকে এক বছর পর অতিরিক্ত মুনাফা পাঁচ টাকা দিতে হবে 
তাহলে সে যেহেতু তিরিশ টাকা মুনাফা দিয়েছে তিরিশ টাকা হচ্ছে পাঁচ টাকার ছয় গুণ তার মানে সে একশো টাকার ছয় গুণ বেশি টাকা সে নিয়েছিল এটা আমরা এমনিতেই হয়তো বা অনেকে বুঝতে পারবে এই জিনিসটা তোমরা মাথায় রাখবে আর আমি আবার অঙ্ক করে দেখাবো যে আমাদের বের করতে হবে যে আসল কত টাকা সে ব্যাংকে যেহেতু মুনাফা দিল তিরিশ টাকা তাহলে আসল কত টাকা এটা আমাদের বের করতে হবে আমাদের বের করতে হবে মুনাফা যেহেতু প্রশ্নে তোমাকে বের করতে হবে মুনাফা তিরিশ টাকা হলে আসল কত টাকা আমাকে এই এই জিনিসটা আমরা মনে রাখবো মুনাফা এটা মনে মনে লিখবো মুনাফা মুনাফা তিরিশ টাকা হলে আসল এত টাকা যেহেতু আমার প্রশ্নটা এই ধাঁচের ঐকিক নিয়মের তৃতীয় লাইনটাও এই ধাপের এই ধাঁচের আমাকে প্রথম লাইনটাও একই ধাঁচে লিখতে হবে তথ্য থেকে তথ্য থেকে নিয়ে আমাকে এইভাবে পাঁচ পার্সেন্ট ব্যাংকের মুনাফার হার পাঁচ পার্সেন্ট একশো টাকার এক বছরের মুনাফা পাঁচ টাকা তাহলে এই কথাটাই আমরা মুনাফা এখানে লিখব মুনাফা এত টাকা হলে আসল এত টাকা এখন মুনাফা কত টাকা এটার মধ্যে মুনাফা আছে পাঁচ টাকা মুনাফা পাঁচ টাকা হলে মুনাফা পাঁচ টাকা হলে আসল একশো টাকা অতএব মুনাফা এক টাকা হলে আসলও কমে যাবে একশো বাই পাঁচ টাকা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম অতএব মুনাফা কত টাকা সে মুনাফা দিয়েছে তিরিশ টাকা মুনাফা তিরিশ টাকা হলে আসল একশো বাই পাঁচ গুণ ত্রিশ দেখো আমাদের এইভাবেও ছয়শো টাকায় বের হয়ে গেল অনুরূপ অঙ্ক আছে নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা চার নাম্বার বার্ষিক পনেরো পার্সেন্ট মুনাফায় কোনো ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ষোলোশো আশি টাকা দেওয়া হলো সেম অঙ্ক বার্ষিক মুনাফার হার পনেরো পনেরো পার্সেন্ট একশো টাকার এক বার্ষিক মুনাফার হার একশো টাকার এক বছরের মুনাফা পনেরো টাকা কোনো ব্যক্তি যদি ব্যাংক থেকে ব্যাংকে এক হাজার ছয়শত আশি টাকা ঋণ শুধু মুনাফাই দেয় তাহলে তার আসল কত টাকা সেটা আমরা আবার বের করব ঠিক একই রকমের মুনাফা পনেরো টাকা হলে যেহেতু এখানে আমাদের অঙ্কে আছে পনেরো পার্সেন্ট মুনাফায় ব্যাংকের মুনাফার হার পনেরো পার্সেন্ট এর মধ্যে আছে পনেরো টাকা মুনাফা একশো টাকা আসল তাহলে আমাদের লিখতে হবে মুনাফা পনেরো টাকা হলে আসল একশো টাকা আমরা এখান থেকেই করে করি তাহলে আমাদের সময় কম লাগবে অর্থাৎ মুনাফা ষোলোশো আশি টাকা হলে আসল এখানে এসে সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল এক হাজার এগারো হাজার দুই শত টাকা ভুল হলো কিনা ভুল হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন এরপরে একটু ব্যতিক্রম অঙ্ক আছে আসল নির্ণয় করতে হবে কিন্তু কথাটা একটু ভিন্ন রকমের লিঙ্কন ব্যাংক থেকে বার্ষিক ছয় পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক হাজার দুই শত বাহাত্তর টাকা দিল এক হাজার বাহাত্তর টাকা এক হাজার দুইশো বাহাত্তর টাকা দিল এটা কী দিল এটা কিন্তু মুনাফা না এটা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিয়ে দিল তাহলে আসল কত ছিল আমাদের নির্ণয় করতে হবে বারোশো বাহাত্তর টাকা এটা আমরা ধরে নেব মুনাফা আসল বারোশো বাহাত্তর টাকা কিন্তু মুনাফা না বারোশো বাহাত্তর টাকা দিল এখানে আর একটু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল যে বারোশো বাহাত্তর টাকা পরিশোধ করে দিল তাহলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে এটা আরও খুব একটা আরও সহজ হতো কিন্তু আমরা জানি না কেন একটু কঠিন করে দিয়েছে বারোশো বাহাত্তর টাকা পরিশোধ করে দিল অর্থাৎ বারোশো বাহাত্তর টাকার মধ্যে আসলও আছে মুনাফাও আছে আমাদের বের করতে হবে বারোশো বাহাত্তর টাকা থাকবে বাম পাশে আর ডান পাশে আমাদের বের করতে হবে বারোশো বাহাত্তর টাকা মুনাফা আসল হলে আসল কত টাকা এটা আমাদের নিয়ে করতে হবে আসল কত টাকা এটা আমরা একটা স্ট্রাকচার মনে মনে ধরে নিলাম মনে মনে ধরে নেওয়ার পর আমরা এবার এইভাবে সাজাবো যে যে এত টাকা মুনাফা আসল হলে আসল এত টাকা এই কথাটা এই কথাটা আমরা নেব হচ্ছে আমাদের অঙ্কে প্রশ্নের মধ্যে তথ্য দেওয়া আছে লিঙ্কন ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফায় ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফা এর মধ্যে 
আমরা এর আগে বলেছিলাম এর মধ্যে তিনটি সংখ্যা আছে আসলে হিসাব করতে গেলে আরও অনেক সংখ্যা বের হবে একশো টাকা আছে এর মধ্যে ছয় টাকা আছে এর মধ্যে এক বছর আছে এর মধ্যে একশো ছয় টাকাও আছে তার মানে একশো টাকা ঋণ নিলে ব্যাংক থেকে একশো টাকা ঋণ নিলে ছয় টাকা মুনাফা দিতে হয় এক বছর পর তাহলে দিতে হবে একশো ছয় টাকা অর্থাৎ মুনাফা আসল মুনাফা আসল একশো ছয় টাকা হলে আসল একশো টাকা অতএব মুনাফা আসল এক টাকা হলে আসল একশো বাই একশো ছয় টাকা অতএব মুনাফা আসল বারোশো বাহাত্তর টাকা হলে আসল একশো গুণ বারোশো বাহাত্তর গরম ধরে গেছে গরম ধরেছে এসে কি করলাম বারোশো টাকা লিঙ্কন ব্যাংকে যেহেতু বারোশো বাহাত্তর টাকা একদম পরিশোধ করে দিয়েছে তাহলে লিঙ্কন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল বারোশো টাকা এটা আসল আমাদের কিন্তু এখানে সরাসরি আসল বের হয়ে গেল এবার আমরা ব্যাংকের মুনাফার হার নির্ণয় করা শিখব কিভাবে মুনাফার হার নির্ণয় করতে হয় ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার সোহেল একটি ব্যাংক থেকে আটশো টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর আটশো ছাপ্পান্ন টাকা ফেরত দিল ব্যাংকের মুনাফার হার কত ছিল আমাকে চিনতে হবে মুনাফারা যেহেতু আমাকে বের করতে হবে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত আমাকে শুধু মুনাফাটা বের করতে হবে তাহলে আমার এই তথ্যের মধ্যে তথ্য যে দেওয়া আছে সেই তথ্যের মধ্যে শুধু মুনাফাটা কত আমরা এটা ধরে নেই আমরা অঙ্কটা সাজাবো কিভাবে তার জন্য ধরে নেই একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত আমাকে লিখতে হবে এত টাকার এক বছরের মুনাফা এত টাকা এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্নে কোনো না কোনোভাবে দেওয়া আছে আসল কোনো টাকা ঋণ নেওয়ার পর এক বছর কত টাকা মুনাফা হয় সেটা সরাসরি না দেওয়া থাকলেও আমাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিতে হবে সোহেল ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল আটশো টাকা আর ব্যাংকে দিয়েছে আটশো ছাপ্পান্ন টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে তার মানে সে ব্যাংকে অতিরিক্ত কটা অতিরিক্ত দিয়েছে ছাপ্পান্ন টাকা তাহলে শুধু মুনাফাটা কত মুনাফা আমরা এখানে সরাসরি মুনাফা আমরা এখানে সরাসরি মুনাফা নির্ণয় করতে পারবো আটশো ছাপ্পান্ন বিয়োগ আটশো টাকা সমান ছাপ্পান্ন টাকা আবার কেউ যদি চিন্তা করে যে না আমি এটাকে সূত্রের মাধ্যমে লিখব অনেক সময় এটা সূত্রের মাধ্যমে লেখা যায় শুধু মুনাফা সমান মুনাফা আসল যেহেতু আটশো ছাপ্পান্নর মধ্যে মুনাফাও আছে আসলও আছে তাহলে আটশো ছাপ্পান্নকে আমরা ধরে নেব মুনাফা আসল বিয়োগ চিহ্নটা একটু বড় করে দেবো এবং দুই পাশে স্পেস রাখব এখানে কিন্তু স্পেস হবে না একদম চা লাগালাগি থাকবে এটার মধ্যে থেকে শুধু মুনাফা আমরা বাদ দেব তাহলে মুনাফা আসল ছিল হচ্ছে আট শত ছাপ্পান্ন টাকা বিয়োগ শুধু মুনাফা হচ্ছে আট শত ছাপ্পান্ন টাকা সোহেল ব্যাংকে মুনাফা দিয়েছে ছাপ্পান্ন টাকা এটা এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা প্রথমে আগে মুনাফাটা নির্ণয় করে লিখব নির্ণয় করে দেখাবো এরপর লিখবো আটশো টাকার এক বছরের মুনাফা ছাপ্পান্ন টাকা অতএব এক টাকার এক বছরের মুনাফা ছাপ্পান্ন বাই আট শত টাকা অতএব একশো টাকার এক বছরের মুনাফা সাত টাকা এবার উত্তরে লিখতে হবে আমি কিন্তু এই কথাটা বারবার রিপিট করছি উত্তরে কিন্তু সাত টাকা লেখা যাবে না সাত পার্সেন্ট এখানে আমাকে টাকা লেখা যাবে না টাকা আমরা লিখতে পারবো যদি আমরা পার্সেন্ট ব্যবহার করব না শতকরা আট সরি আট টাকা দুইটার যে কোনো একটা পদ্ধতি তোমরা লিখবে আশা করি বুঝতে পেরেছ অনুরূপ একটা অঙ্ক আছে নিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠার ছয় নাম্বার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক এবং তথ্যবহুল এটা অনেকে বুঝতে ভুল করে ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে 
আট বছর পর আটানব্বই হাজার টাকা পরিশোধ করা হলো আট বছর পর যখন ব্যাংকে পূর্ণ পরিশোধ করে দেওয়া হলো আটানব্বই হাজার টাকা এর মধ্যে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকাও আছে যে টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার সেই পঞ্চাশ হাজারও আছে তাহলে আমি অতিরিক্ত দিলাম কত ব্যাংকে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিলে তাহলে আমাকে আটানব্বই হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে আমার অবশিষ্ট থাকবে আটচল্লিশ হাজার টাকা তার মানে এই অতিরিক্ত আটচল্লিশ হাজার টাকা আমি শুধু মুনাফায় দিয়েছি শুধু মুনাফা হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার টাকা প্রশ্ন হচ্ছে আসলের উপর তার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে ব্যাংকের মুনাফার হার কত ছিল তার মানে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার মুনাফা কত সেটা আমাকে লিখতে হবে আমাকে এখানে লিখতে হবে আসল আসল পঞ্চাশ হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা এত টাকা তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার কিন্তু এখানে যে আটচল্লিশ হাজার টাকা বের হইল এই আটচল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা কিন্তু এক বছরে হয়নি এই আটচল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা হয়েছে আমার আট বছরে এখন আমরা তো যেখানে সরাসরি লিখি তার এক বছরের মুনাফা আটচল্লিশ হাজার টাকা আটচল্লিশ হাজার তো আমার প্রশ্নে দেয়া নেই আমি আটচল্লিশ হাজার টাকা এই সংখ্যাটা কোথায় পেলাম এই জন্য আমাকে অঙ্কে আমাকে শুধু মুনাফার পরিমাণটা এখানে মুনাফা আটচল্লিশ হাজার লিখেছি এটা আগে আমাকে বিয়োগ করে অঙ্কটা করে দেখাতে হবে ঠিক আগের মতো মুনাফা সমান মুনাফা আসল বিয়োগ আসল সমান আটানব্বই হাজার টাকা বিয়োগ পঞ্চাশ হাজার টাকা সমান আটচল্লিশ হাজার টাকা যাই হোক আমরা এখানেই আমরা কাজটা করব আটশো পঞ্চাশ হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা আট বছরের মুনাফা আটচল্লিশ হাজার টাকা অতএব এক টাকার এখন আমরা কিন্তু দুটাই একসাথে এক বানাবো না আমরা একটা একটা করে এক বানাবো যেহেতু পঞ্চাশ হাজারের কাছে এক হয়েছে একটা কথা বলে রাখি তোমাদের সমস্ত চার প্রক্রিয়ার অধ্যায় আছে যে ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে একের মান নির্ণয়ের জন্য ভাগ করতে হয় একের মান যখন নির্ণয় করব তখন আমাকে ভাগ করতে হবে এটা কিন্তু একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যে একের মান নির্ণয়ের জন্য কি করতে হয় যাই হোক যেহেতু আমরা এখানে একের মান নির্ণয় করব তখন আমাকে ভাগ করতে হবে আমি যদি দুটাই পরিবর্তন করি তাহলে এখানে দুটাই আমার ভাগ হবে মানে নিচে আসবে উপরে থাকবে হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার নিচে হবে পঞ্চাশ হাজার গুণ আট দুটাকে আমরা পাশাপাশি তো এমনি রাখতে পারবো না পঞ্চাশ হাজার আট এমনি তো রাখতে রাখতে পারবো না এই দুটাকে আমাকে গুণ আকারে দেখাতে হবে যেহেতু আলাদা আলাদা তাই অতএব একশো টাকার এক বছরের মুনাফা একটা শূন্য কম আছে পঞ্চাশ হাজার গুণ আট এটা ঠিক থাকবে একশোটা গুণ হয়ে যাবে আটচল্লিশ হাজার গুণ একশো এরপরে আমরা যদি এটাকে লঘিষ্ট করতে চাই সহজ কোনটা হয় এখানে যে পঞ্চাশ হাজার এখানে আটচল্লিশ হাজার 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 দিয়ে ভাগ করা যাবে এটাকে যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে পঞ্চাশ এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে হবে হচ্ছে আটচল্লিশ এই পঞ্চাশ এবং এই একশো আমরা সহজে লঘিষ্ট করতে পারি এরপরে আট এবং আটচল্লিশকে সহজে লঘিষ্ট করতে পারি তাহলে আমার নিচে কিন্তু কোনো সংখ্যা নেই উপরে নেই বলতে এক আছে এখানে একটা এক আছে এরপর এখানে একটা এক আছে যে একগুলো আমার গুণন করার দরকার নয় গুণ করলেও একই থাকবে এবং নিচের এক হর যদি কখনো এক হয় সেই একের কোনো মান নেই উপরে আমার আছে শুধু ছয় এখানে আছে দুই মাঝখানে আছে গুণ চিহ্ন তার মানে ছয় গুণ দুই সন ছয় দুগুণে বারো টাকা উত্তর বারো পার্সেন্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার আমি ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের অঙ্ক তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব জানি না কতটুকু পারব আর এই ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের অঙ্ক হিসাব বোঝানোর আগে আমি তোমাদের বলবো যে আমার শুধু আমার শিক্ষার্থীদেরকে না যারা এই ভিডিওটি দেখবেন বা দেখছেন তাদেরকে বলবো আমার অঙ্কের মধ্যে আমার বোঝানোর মধ্যে কোনো ভুল হলে অবশ্যই ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ আমার ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক আমি এখনও শেখার উপরে আসি শিখছি আমি ভিডিও তৈরি করেছি শিক্ষার্থীদের শেখা শেখানোর উদ্দেশ্যে এই করোনার দুর্যোগ মুহূর্তে শুধু আমার শিক্ষার্থীরাই কেন সকল শিক্ষার্থী যেন শিখতে পারে এই জন্য আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি অনলাইনে শেখাচ্ছি তার মানে এই নয় যে আমি অনেক কিছু জানি আমি অনেক বড় মাপের একজন শিক্ষক তাহার আমি আসলে সেরকমটি নিজেকে ভাবি না অনেক সময় এরকম হয় অনেক সময় নিজের অজান্তেই ভুলে যাই যেতে পারি তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন 
कमेंट करबें भलो ना हम कमेंटे जान दया नेगेटिव कमेंट करबें ना ये अपन का जोरे प्रार्थना हमें एन शुरू कर नब्बे नम्बर पृष्ठा थे एक जो विक्रेता कारखाना थे एक मेशन क्रय कर पंद्रह पार्सेंट लाभे मेशन टी पंचान हज़ार दुश टाई विक्रय कर लें मेशन क्रय मूल्य कत ये देखते हैं विक्रय मूल्य दे आ क्रय मूल्य बेर करते हमारे प्रश्न है पंचान हज़ार टाक विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य एत टाँ जो प्रश्न ये अर्थात ओकिक नियम तीन नम्बर लाइने जो ये सजाते हैं तथ्य लाइन टाइम सजाते हैं तथ्य प्रश्न मध्य को पंद्रह पार्सेंट लाभे ए छाड़ा और अन्न तथ्य देा नहीं अर्थात खुजे देखते हैं पंद्रह पंद्रह पार्सेंट जो लाभ ये लाभर मध्य क्रय मूल्य देव आक्रय मूल्य देव आंदो पार्सेंट लाभ कथाटर अर्थ क्यों एक सौ टा जो कैसे पंदो टा लाभ और पंद्रह टाक लाभ हम तक विक्रय मूल्य दाड़ा एक शत पंदो टा तरह क्यों ये पंद्रह पार्सेंट लाभर मध्य ही क्रय मूल्य पे गलम विक्रय मूल्य पे गलम प्रश्न हे विक्रय मूल्य पंचान हज़ार दुशो टाक हम क्रय मूल्य कत विक्रय मूल्य पंचान हज़ार दुशो टाक हम क्रय मूल्य एत टा के बाम पास प्रथम विक्रय मूल्य लिखते हैं विक्रय मूल्य एक शत एक शत पंद टा हम क्रय मूल्य एक शत टा क्योंकि प्रथम दिन ही हाथ लेखा क्यों अनेकटा बजे जरा नतून तरह से देखते एक तो खराब लगते परे आसले अनेक बस लिखते लिखते ही आज सतर बस धरे लिखी तरह आगे थे लिखी लेखाटार प्रति अनिहा खाटार दुर्दशा सरि आशा कर तुम्हारा बुझते पेस ये क्षेत्र तुम्हारा निजेद कर क्रय मूल्य बेर हो गल विक्रय मूल्य पंचान हजार टाक हम क्रय मूल्य एत टा आज के कथा अवश्य माथा रखते हैं प्रश्न जे जिन बेर करते बोले से ही अनुजाई प्रश्न लाइन आगे मने मन सजिए नेब ओकिक नियम तीन नम्बर लाइन आगे प्रश्न आलोक मने मन सजिए नेब और सजाले क्योंकि प्रथम लाइन सजान पद्धति पे जाब प्रथम लाइने तथ्यटी देवा थको प्रश्न मध्य तुम्हारे गभर भाव खुजे बेर करते हैं हमें एक ही अंक एक ही स्टाइल बार बार रिपीट कर आगामीकाल आगामी पर्व जो सृजनशील अंक बोझ सृजनशील अंक करते गए जो हमारे को समस्या ना है से ही समस्यागुल आगे थके दूर करार्जन जिनगूल बार बार रिपीट कर बार बार एक ही जिन बुझे देर चेषा कर देखो ये क्रय मूल्य बेर करार अंक हे आठ नब्बे नम्बर पृष्ठ सरि निरानब्बे नम्बर पृष्ठ आठ नम्बर एक ही रकम अंक हमें जो जो एट कर देखा ना एक जो विक्रेता कृषक का एक एक झुरी सब्जी के चल्लिस पार्सेंट लाभे छहजार तीन सौ टाई विक्रय कर लें छहजार तीन सौ टा हे विक्रय कर लें तरह छह हज़ार तीन सौ टाइम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कत छो प्रश्न एक ही रकम छहजार तीन सौ टा विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य कत टा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य छहजार तीन सौ टाक हम क्रय मूल्य कत ये हमें सजाते हैं और तथ्य तो आ चल्लिस पार्सेंट लाभर मध्य चल्लिस पार्सेंट लाभ अर्थ तो हे एक टाइम लाभ चल्लिस टाक एक सौ टाक तुम को जिन के बिक्री करार समय चल्लिस टाक लाभ करो तुम विक्रय मूल्य हत एक शत चल्लिस टापर हे विक्रय मूल्य निर्णय करा एक जो आठ नम्बर नम्बर पृष्ठ कथा बी एक विक्रेता क्रय मूल्य चाहते बारो पार्सेंट कमे सत हज़ार चल्लिस टी टेबिल विक्रय कर लो ए कम हिसाब आस विक्रेता जे टा दिए टेबिल क्या तरह से बारो पार्सेंट कमे सत हज़ार चल्लिस टाक बिक्री कर विक्रय मूल्य क्योंकि एखे देव आ एख तुम बेर करते सत हज़ार चल्लिस टाक जो विक्रय मूल्य है तो हमें क्रय मूल्य कत 
যদি সে বারো একশো বারো পার্সেন্ট কম তার মানে একশো টাকায় সে বারো টাকা কম বিক্রি করেছে আচ্ছা একশো টাকাতে কোনো জিনিস কিনে যদি বারো টাকা কম কমে বিক্রি করা হয় তাহলে আমাকে বিক্রি করতে হবে কারণ বিক্রয় মূল্য কত একশোর মধ্যে থেকে বারো বাদ বিয়োগ করতে হবে তার মানে অষ্টাশি টাকা সে একশো টাকা দিয়ে কোনো কোনো টেবিল একটা টেবিল কিনলে তাহলে সে বিক্রয় করে অষ্টাশি টাকায় এর মধ্যেই ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা বিক্রয় মূল্য হচ্ছে অষ্টাশি টাকা আমাকে কিন্তু এখানে আগের অঙ্কে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম একশো পনেরো টাকা এবং এখানে আছে হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা যে বিক্রয় মূল্য এই তথ্য থেকে আমরা পাই সেটা কিন্তু আমাকে অঙ্ক আগে প্রথমে আমাকে এখানে লিখে দেখাতে হবে আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যে বারো পার্সেন্ট কমে বারো পার্সেন্ট কম অর্থাৎ একশো টাকায় বারো টাকা কম অতএব বিক্রয় মূল্য আমি আগের দুটি অঙ্কে এই কথাটি তোমাদের বলতে ভুলে গেছিলাম একশো বিয়োগ বারো টাকা সমান অষ্টাশি টাকা তাহলে আমাদের কিন্তু বিক্রয় মূল্য আমরা কিন্তু তথ্যের মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু বিক্রয় মূল্য যে মনে মনে বের করবো সেটা কিন্তু অবশ্যই উপরে অঙ্ক করার আগে দেখিয়ে দেবো আমার এখানে জায়গার জন্য আমি এটা মুছে দিলাম এরপর নিচে আমরা লিখবো যে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য অষ্টাশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশত টাকা অতএ বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো ভাগ অষ্টাশি টাকা অতএ বিক্রয় মূল্য সাত হাজার চল্লিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য এত টাকা তোমরা এটা বের করে নেবে আর আমি এখানে কম্পিউটারে ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য নির্ণয় করলাম এবার আমরা এবার বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করব একটি দোকানে আঠারোশো টাকার পণ্য তার মানে হচ্ছে এক টাকার পণ্য বিশ পারসেন্ট কমে বিক্রয় করা হলো বিক্রয় মূল্য কত এক হাজার আটশো টাকার পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে হবে পদ্ধতি একই আমাকে চিন্তা করতে হবে প্রশ্নটা আমাকে ওই কি নিমে তিন নম্বর তিন নম্বর লাইনে কি লিখতে হবে অত এক হাজার আটশো টাকার পণ্যের বিক্রয় মূল্য এত টাকা আমাকে এখানে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা বের হয়ে যাবে তার মানে আমাকে উপরের ওই ঠিক নিয়মের এক নম্বর লাইনে অঙ্ক এইভাবে সাজাতে হবে এই তথ্যটা আমরা পাবো হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট থেকে বিশ পার্সেন্ট কম তার মানে কত টাকার জিনিস বিশ পার্সেন্ট কম অর্থাৎ একশো টাকায় বিশ টাকা কম তার মানে একশো টাকার পণ্যের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে আশি টাকা এই আশি টাকা কিন্তু আমরা প্রথমে আগে বের করে দেখাবো যে বিশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় মূল্য আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারবো বিশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় মূল্য একশো বিয়োগ বিশ টাকা সমান আশি টাকা আমার কিন্তু এখানে বিক্রয় মূল্য বের করে ফেললাম আমাকে লিখবো একশো টাকার পণ্যের একশো টাকার পণ্যের বিক্রয় মূল্য আশি টাকা অতএব এক টাকার পণ্যের বিক্রয় মূল্য আশি ভাগ একশো টাকা আশি ভাগ একশো গুণ আঠারোশো টাকা একশো দিয়ে আঠারোশোকে ভাগ করলে হবে আঠারো আর আমরা এখানে গুণ করব 
আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাসের শতকরা অধ্যায়ের অনুশীলনীর অঙ্কগুলো আমরা যত আমি যতদূর সম্ভব আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি আর ক্যামেরা সামনে না হলে হয়তো আরও একটু ভালোভাবে বোঝাতে পারতাম এই আমার বোঝানোর মধ্যে কোনো ভুল হলে অবশ্যই তোমরা কুমার সুন্দর দৃষ্টি দিতে দেখবে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে পজিটিভ কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহ দেবেন পরবর্তীতে আপনাদের ছোট্ট সোনামণিদের জন্য যেন আমি আরও এই ধরনের ভিডিও তৈরি করতে পারি আপনাদের সামনে আবারও আসতে পারি তবে তৃতীয় পর্বে আসবো আমরা শতকরা অধ্যায়ের সৃজনশীল অঙ্ক শতকরা অধ্যায়ের সৃজনশীল অঙ্ক ক্লাস শুরু করার আগে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো থেকে আমরা শিখাবো সেই প্রশ্নগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড দেওয়া থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস ডাব্লিউ 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 ডট ক্রিয়েটিভ হাইপেন স্পেশাল হাইপেন স্কুল ডট কম এখানে নোটিস বোর্ডে গিয়ে আমরা আপনারা আমাদের এই সিটটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সিটটি ডাউনলোড করে নিয়ে হাতে রাখবেন সেখান থেকে একে একে আমরা চেষ্টা করব সবগুলো অঙ্ক বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তৃতীয় পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাল্লাহ অচিরেই ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া আমার জন্য দোয়া করবেন আর সেই বার্তাটা আমি আবারও পৌঁছে দিতে চাই আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুক বাংলাদেশ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম